大家好，欢迎来到小韩厨艺。把啤酒直接倒入带鱼里面，没想到这么好吃，吃起来只有香味，没有腥味。出锅，家人可喜欢吃辣，就算是天天吃都不会觉得腻。做法呢也是非常的简单，那我们一起来看看怎么做的吧。首先，根据家里面的人数准备带鱼。带鱼呢是一种营养价值非常高的鱼类，它含有的营养物质可以满足人体很多的需求。经常吃对身体有很多说不完的好处。买带鱼的时候要挑选这种完整的带鱼，同时还要看看这层银色物质有没有，表皮呢有没有破损之类的，这样的带鱼才比较新鲜。先把大鱼的头部给它切下来，不要。鱼尾处也切下来，不要。然后把鱼鳍给它撕下来，要是撕不下来的，可以用剪子来剪。接着用剪子把鱼肚子剪开。把里面的脏东西给它取出来，尤其是上面这层黑膜，一定要把它撕干净了。这层黑膜呢，就是鱼腥味主要的来源，会非常的腥。全部处理好之后，放入盆中，用流动水把大鱼给它清洗干净。鱼肚子里面呢，一定要好好的清洗。把里面的血水给它冲洗干净了。冲洗干净后，放菜板上，把它切成小段然后再打上花刀，这样更入味。像这样就可以啦，装入碗中，然后准备一罐啤酒倒进去，再准备一把小葱。把它切成葱段，放入带鱼里面。一个生姜切成片，再切成姜丝。切好，放入带鱼里面。先把葱姜抓揉抓揉，抓出葱姜汁。然后再把它们充分的抓拌均匀。平时不管腌制什么鱼，都不要加料酒来腌制，加料酒会使腌制出来的鱼肉肉质变柴，同时会破坏鱼肉的鲜味，吃起来口感不好。加啤酒呢，在去腥的同时，还不会掩盖鱼的鲜味。用啤酒、葱姜一起来腌制。能使做出来的鱼肉吃起来更鲜嫩不腥，会更香。尤其是像带鱼，腥味特别重，您可以用这个方法来腌制，吃起来就只有香味，没有腥味了。抓拌两分钟的时间，盖上保鲜膜，密封腌制二十五分钟左右。接下来准备几头大蒜切成片。一个生姜切成片，再把它们切成姜蒜末。切好之后装入盘中。几个小米椒，把它切成小圆圈，装入盘中。一把小葱切成葱花。
装入盘中。一把香菜切成小段。装入盘中，来调个料汁，加一勺蚝油，一勺生抽，半勺白糖，一勺盐，一勺淀粉，半碗清水，搅拌稀释化开备用。二十五分钟的时间。带鱼就已经腌制的差不多了，保鲜膜撕开，把它抓洗抓洗，然后撇开葱姜，不要取出来，放入另外一盆清水中，多清洗几遍，把它清洗干净。清洗干净之后，像视频中这样挤一下水分。放入另外一个碗中，碗里面加两勺淀粉，抓拌均匀，使带鱼都能均匀的裹上一层薄薄的淀粉。加淀粉煎出来的带鱼呢，色泽更诱人，吃起来会更香。像这样就可以啦。跟着锅烧热，加少许的油。油热之后，把带鱼一块一块的放进去，开小火慢煎。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。煎至一面微黄，给它翻一个面。把两面都煎至微黄，像这样就可以。先给它夹出来，摆入盘中，然后锅中留底油，把姜蒜辣椒倒进去。翻炒出香味，炒出香味之后，把带鱼倒进去，料汁倒进去，给它焖煮两分钟，使带鱼入味。两分钟的时间，开大火烧一下汤汁。像这样，汤汁就已经收的差不多了。把葱花、香菜倒进去，翻拌均匀就可以出锅了。装入盘中即可食用。这样做出来的带鱼色泽鲜亮，特别的好吃又下饭。用啤酒、葱姜来腌制的带鱼呢，吃起来一点腥味都没有。只有香味，出锅家人可喜欢吃啦。带鱼的做法多种多样的，今天的这个做法呢，是我经常做的一种，我家女儿特别喜欢吃。平时我们都可以多吃一些带鱼，它的营养价值丰富，可以满足人体的营养需求。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜，对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。